Bonsoir. Euh, merci de l'accueil. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Euh, alors, j'ai une question pour vous. Si vous n'êtes pas trop fatigué, levez la main si vous avez déjà participé à une chasse au trésor. Oui, je me sens moins seul. Parce que ce soir, je vais vous parler de la chasse au trésor d'un enfant. Et cet enfant, c'était moi. Ce petit garçon, il a 10 ans. Donc, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Et ce n'est qu'une invitation. Il n'y a pas d'obligation. Mais où étiez-vous à 10 ans Que faisiez-vous Et aviez-vous des rêves Parce que lui, ce petit gamin, il habite en Martinique avec sa maman et sa petite sœur. Nous sommes des inséparables. Et à cette époque, il y avait un souvenir qui me revenait, qui me revient très souvent. C'est le suivant. Dans mon endroit préféré, la chambre de maman. C'est toujours mieux avec maman, ça on sait. Mais la chambre de maman, elle avait une particularité. Et la particularité, c'est ça. En haut, à gauche, la chambre a une fenêtre. Et cette fenêtre, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Parce qu'elle donnait sur l'aéroport de Fort-de-France. J'ai passé des heures à regarder les avions atterrir, décoller, atterrir, décoller. Et j'espérais un jour pouvoir prendre l'avion. Car ça voudrait dire une chose, que nos problèmes d'argent étaient résolus. Mais à cette époque, je rêvais de deux choses. Aider maman financièrement, car je me rappellerai toujours, elle a sacrifié une robe pour m'acheter des chaussures quand j'avais 14 ans, et être un joueur de football professionnel. Je ne sais pas où il est, mais il y a Bernard Lama ici, et c'était mon idole. Bernard, merci d'être venu ce soir. C'était mes deux rêves. J'ai réussi un sur deux. C'est pas mal au basket. Mais ce n'est pas arrivé comme je l'aurais aimé. Je vais vous amener avec vous, avec moi, sur ce chemin où tous les coups ont compté qui m'ont amené à trouver mon trésor. Quatre ans plus tard, après ces temps passés, je découvre ma destinée. Je découvre un sport que je ne connaissais pas, le basket. Et ça arrive uniquement parce que maman, elle est partie sans moi. Elle est partie avec ma petite sœur. Elles sont allées à Bordeaux. Les inséparables étaient séparés. J'ai dû rester en Martinique et à la place, elle se la coulait douce à la dune du Pilat. Moi, j'étais en centre aéré. Une petite différence quand même. Pour y accéder, il fallait passer une visite médicale. J'ai passé une visite médicale et j'y suis allé avec papa. J'arrive et le médecin dit une phrase complètement anodine à mon père. Il lui dit, « Monsieur Turiaf, vous devriez amener votre fils sur les terrains de basket. » Cette phrase va littéralement changer ma vie. Parce que jusqu'à ce stade, je n'avais jamais joué au basket. Quelques semaines plus tard, je me retrouve sur les terrains de basket, nez à nez, avec mon premier entraîneur. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. À partir de ce moment, à partir de cette rencontre, tout va s'accélérer. Je me retrouve dix mois plus tard dans un avion, juillet 1998. Ça vous dit quelque chose ou pas Ah bon notre équipe de foot qui a gagné. Mais avant ça, je me retrouve dans un avion. La sensation tant espérée n'est pas là. Vous savez pourquoi C'est parce que j'ai quitté les inséparables. Je suis dans un avion et je ne peux pas nier que les larmes coulaient quand je regardais 
à travers le hublot et je réalisais qu'à l'âge de 14 ans, je quittais la Martinique. Je quittais mon île, je quittais mon environnement, je quittais les inséparables. C'était quelque chose qui était assez difficile à gérer. Je me posais des questions. Est-ce que la promesse faite à maman, j'allais la tenir Où est-ce que le basket allait m'amener C'était tout nouveau pour moi. Mais une fois arrivé sur le tarmac, à Paris, totalement différent. J'ai une mission à accomplir, il n'y a plus de place pour les sentiments. J'ai une promesse à tenir. Donc je pense que inconsciemment, j'ai coupé un peu certaines vannes émotionnelles. Maman le sait et mes amis qui m'ont connu quand j'étais petit, je suis de quelqu'un de très introverti. Je n'ai pas l'air comme ça sur le terrain. Très introverti, hyper sensible, qui ressent beaucoup. Donc pour que je puisse mettre ça en off, c'était quelque chose d'assez difficile. Mais bon, j'arrive à Paris, 98, j'arrive à l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique, comme certaines de mes copines là-bas. Je rencontre des gens, comme eux, qui m'accueillent à bras ouverts. Mais je ne vais pas mentir, le choc émotionnel, culturel, brutal. Je suis loin des miens, je suis différent, je me sens différent. Je réalise aussi que j'ai beaucoup de lacunes, car j'ai commencé le basket très tard. Et c'est pour ça que trois ans plus tard, je décide de m'envoler vers les états unis en 2001 pour poursuivre mon double projet, études et basket. J'y reste quatre ans en université et là, après huit ans de sacrifices intenses, Tada Je suis sélectionné par les Los Angeles Lakers pour intégrer leur équipe et participer au championnat qu'on appelle la NBA. La promesse à maman devient de plus en plus réelle. Mais bon, la réalité, la dure réalité me rattrape et j'apprends un mois plus tard que je dois me faire opérer d'une malformation cardiaque qui aurait pu être fatale. Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont aidé pendant ma convalescence et aussi pendant ma carrière. Mais j'ai une pensée spéciale pour cet homme, Dr. Boss, qui était le propriétaire des Los Angeles Lakers et c'est grâce à cet homme, car il a payé pour mon opération chirurgicale, chose que je n'aurais jamais pu faire à l'époque, à ce stade de ma vie. Je me remets, je reviens très bien, et il s'ensuit une carrière, tout dépend à qui on demande, mais une carrière intéressante, une petite dizaine d'années, où je voyage avec l'équipe de France, et je fais huit équipes en NBA, un petit périple quand même, mais bon, je commence au Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, New York Knicks. J'ai fait les Washington Wizards aussi, mais je suis pas resté trop longtemps, il n'y a pas trop de photos. Les Miami Heat et les Los Angeles Clippers. Et pour finir, les Minnesota Timberwolves. J'y ai rencontré des gens magiques, des gens importants. Et j'y ai vécu beaucoup de choses. Comme sur une serre photo en 2014, après 18 ans, 17 ans de carrière, je me sens coincé. Je me sens comme sur un chemin où je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas la lumière. Et cette fois-ci, à travers ma fenêtre, je vois un lac. Et le lac, il est gelé. Et ça représente exactement ce que je ressens à l'intérieur. Le bout de la lumière, je le verrai peut-être dix mois plus tard, en septembre 2015, où je suis en train de me remettre d'une opération, une énième opération à la hanche, je me remets en forme avec l'entraîneur des ténèbres. Il existe vraiment, tapez sur internet, entraîneur des ténèbres basketball, Franck Matriciano. Je suis avec lui à l'arrière d'une voiture, et si vous n'avez pas compris, j'adore contempler et regarder à travers les fenêtres. Et à ce moment, je suis à San Francisco et l'eau me semble calme. Les rayons de soleil touchent mon visage. Ça me réchauffe, ça me fait du bien, car je suis exténué d'avoir passé si longtemps à m'entraîner avec lui pour me remettre en forme. Et là, 
mon téléphone il sonne et c'est mon agent qui m'appelle pour me dire « Ronny, nous avons une offre pour toi, veux-tu continuer ta carrière ?» Ping Et là, tout devient clair. Je comprends que je n'ai plus du tout envie de jouer au basket. Je lui annonce que je prends ma retraite. C'est exactement le moment où j'ai décidé d'apprendre ma retraite. Je l'ai annoncé quelques temps après à maman et papa, et je tiens publiquement à les remercier, parce qu'ils m'ont soutenu tout au long de ma carrière, mais à la fin, c'est peut-être le meilleur cadeau que tu m'as offert, maman, et qu'ils m'ont offert. Ils m'ont dit deux choses. Mon père, monsieur de très peu de mots, m'a dit, « Ronnie, continue à faire ce que tu veux, la famille sera toujours là pour toi. » On ne bouge pas. Ma mère m'a dit, qui m'a regardé et qui m'a dit, fils, merci. Maintenant, vis ta vie. Et je peux vous dire que si vos parents vous disent ça, après avoir fourni de travail pendant 18 ans, on se sent bien. Et c'est un sentiment de mission accomplie qui me remplissait quand j'ai fait mon sac à dos avec un objectif. Je pars en voyage. Je finis les sept merveilles du monde, comme Machu Picchu au Pérou. Et accessoirement, j'essaie de renouer avec mes sentiments pour pouvoir les communiquer, car c'est quelque chose qui ne venait pas naturellement pour moi. J'ai vraiment réussi à le faire quand j'ai fait une liste de gens qui m'inspiraient et j'ai décidé de leur envoyer un email et de leur dire qu'ils m'inspiraient avec une offre, toujours une offre. J'offre le café si vous m'offrez du temps. Grâce à ces emails, j'ai rencontré des gens magiques. Et tout au long de ma carrière, dans cette quinzaine de pays où j'ai rencontré des gens magiques, ça n'aurait jamais été imaginable pour moi, de, pour l'enfant qui était en moi, de s'imaginer avoir vécu tous ces moments. Vous vous dites peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Tout simplement parce que l'enfant qui est en moi, depuis tout petit, en étant introverti, se pose beaucoup de questions. Son cerveau fonctionne, fonctionne et fonctionne. Et tout au long de ma carrière, j'ai commencé à voir des spécialistes, des psychologues, sophrologues. Je me suis fait accompagner par des coachs de vie tout au long de ma carrière pour essayer de trouver réponse à ce questionnement perpétuel que j'ai à l'intérieur de ma tête. J'ai trouvé des réponses et pas d'autres. Mais les réponses fondamentales sont arrivées après ma carrière, car j'avais enfin le temps de réfléchir, de me poser, sans trop de sollicitations externes. Et les sollicitations externes, je m'en suis séparé quand j'ai eu la chance de faire un séjour de méditation silencieuse pendant dix jours. Je peux vous dire que faire face à soi-même pendant 100 heures de méditation, c'est quelque chose. Mais c'était peut-être une des choses les plus fondamentalement bénéfiques pour moi, car j'ai réalisé plein de choses, mais quatre choses fondamentales. Je voulais être un meilleur fils, je voulais être un meilleur frère, un meilleur ami. Et la chose la plus pertinente pour moi à ce moment, c'était l'envie de suivre le chemin de mon cœur au quotidien, chose que je ne pouvais pas faire avec le basket qui prenait autant de temps. Mais ce n'était pas facile parce qu'il fallait avouer qu'il y avait un décalage entre ce que je voulais et ce que je faisais. En sachant que ma décision de jouer au basket était liée à mon envie de trouver une communauté où je me sens bien, mais aussi pour aider maman et ma petite soeur. Donc on se rend compte qu'on a fait quelque chose pendant 18 ans, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. Mais bon, ce travail d'introspection m'a amené à comprendre comment avoir des relations plus saines. Ce n'est pas parfait, on est d'accord. Mais ça m'a montré qu'il y avait une chose fondamentale qui me faisait extrêmement plaisir, c'est que j'avais beaucoup plus de temps et du temps pour amener maman en Afrique du Sud, amener papa au Vietnam. Et oui, il a fait les tatouages au Vietnam. Alors que moi, quand j'en faisais, oh, bref, le papounet. Amener ma petite sœur 
en Thaïlande. Flo Flo, Attends, elle va être fâchée. Didi, ma petite sœur Florence à Los Angeles, et même déguster des cafés en altitude avec Rachou. J'ai réalisé après ça que pour moi, je ne subissais plus mon temps, que pour moi, le temps était quelque chose que je créais. C'était quelque chose de super important pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous parler de la chasse au trésor où nous tous, nous avons des trésors. Et la question que j'aurais aimé vous poser, quels sont vos trésors Et je me permettrai aussi de vous dire que un petit challenge, puisque je suis sportif de haut niveau, on aime les challenges, c'est de ne jamais oublier votre enfant intérieur. Il est toujours là, il ne demande qu'à être cherché, trouvé, éveillé, pour émerveiller votre vie, mais aussi celle des autres. Et je voudrais finir en conclusion pour vous dire que, pour être devant vous aujourd'hui, ce petit enfant introverti a dû faire un vrai travail sur lui et qu'aujourd'hui, il est fier de vous dire qu'il a compris des choses. Les victoires, c'est bien, les défaites sont très dures à accepter, mais il a trouvé son trésor. Et son réel trésor, c'est le temps. Et le temps avec eux, par exemple. Parce que les inséparables, au tout début, on était trois et l'équipe s'est bien agrandie depuis. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et passez une très bonne journée.